ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കക്കറച്ചി അച്ചാറാണ് എന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു മാങ്ങയും പൈനാപ്പിള് പിന്നെന്താ ആപ്പിള് ചെമ്മീൻ അതൊക്കെ അച്ചാർ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അച്ചാർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അച്ചാറാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ അച്ചാർ ഇടുന്നത് പോലെ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കക്കറച്ചിയും അച്ചാർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്നും പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ സ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇടാനുള്ള കക്കറച്ചിയാണിത് ഞാനൊരു അര കിലോ കക്കറച്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായാലും ഒരു നാല് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾ കഴുകണം നന്നായിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ അപ്പോൾ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴുകിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അച്ചാർ ഇടാൻ എടുക്കാൻ അച്ചാർ ഇടാനല്ല തോരം വയ്ക്കാനായാലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അച്ചാർ റെഡിയാക്കാൻ അപ്പോൾ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയാണ് ഒരു നാല് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പൊടി പൊടിയായി എരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊട്ടും പാടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് സ്റ്റവിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു മൂടി കൊണ്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കക്കറച്ചി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിന് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കക്കറച്ചി കരിഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്ത അച്ചാറിന് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കക്കറച്ചിയിൽ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനി അച്ചാർ ഇടാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇടാനുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണിത് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് തൊടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി വേണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പകുതി അരച്ചാൽ മതി പകുതി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പൊടികളും ചേർത്താണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ കക്കറച്ച് വറ്റിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ ചേർത്തിരുന്നു കാൽ ടീസ്പൂൺ അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്കും കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി ഒരുപാട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചൊറുക്കയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അരയ്ക്കാനുള്ള ചൊറുക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തെങ്ങിൻ ചോർക്കയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിത് പേസ
ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മൂക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ വരും ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് അരച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കും ചേർക്കണമായിരുന്നു അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടി ചേർത്താലും മതി അധികം ചേർക്കരുത് ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണേ ചേർക്കാവൂ നമ്മുടെ അച്ചാറിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്പ്പ രസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് കാൽ ടീസ്പൂണേ ചേർക്കാവൂ ഞാനത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുളക് പൊടിക്ക് എരിവ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കൂടുതൽ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വഴച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കക്കറച്ചി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതങ്ങനെ മൊരിയണം എന്നൊന്നുമില്ല വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറൊക്കെ ആയി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് ചുർക്ക കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചുർക്ക നന്നായിട്ട് വേണം എന്നാൽ നമ്മുടെ അച്ചാറ് കേടാവാതിരിക്കൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് മധുരിപ്പായി പോവും ഒരു അര ടീസ്പൂണേ ചേർക്കാവൂ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കക്കറച്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്കറച്ചി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കക്കറച്ചി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കാം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് കുറച്ചേ കൂട്ടാവൂ നമ്മുടെ കക്കറച്ചി ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് തന്നെ വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരണം പിന്നെ നമ്മുടെ കക്കറച്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആവണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറോളം തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തോളം ആയി നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കക്കറച്ചി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി പിന്നെ നമ്മുടെ എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അച്ചാറിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയി ഞാൻ ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുപ്പിയിലേക്കോ ജാറിലേക്കോ മാറ്റാനായിട്ട് ചൂടോട് കൂടി മാറ്റരുത് അപ്പോൾ ഇത് തണുക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുപ്പിയിലോ ജാറിലോ ആക്കി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ഇത് കുറേ നാൾ കേട് കൂടാതിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അച്ചാറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കക്കറച്ചി അച്ചാറിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കം പ്രെസ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കം പ്രെസ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസായിട്ട